Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rorg and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na veľkú úlohu brúsku Parkside zo série Performance. Takže poďme na to vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V hobby kategórii náradia je uhlová brúska na batérie pre kotuče 230 mm doslova raritou. Väčšinou sa do týchto zariadení púšťajú značky ako Hilti, Milwaukee, Metabo, Devout a rôzne iné, pretože majú pokročilé batériové systémy. Parkside pre svoju sériu náradia Performance pripravil model PWSAP 40 LI A1 v cene niekde okolo 110 EUR s 5 ročnou zárukou, výkonným brusha s motorom a možnosťou nastaviť otáčky až do 6000. Takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál v mnohých jazykoch. Plastová rukoveď so závitom M12. Slúčom pre demontáž kotúča. A v balení je samotná robustná 230 rozbrusovačka. V kufriku je dostatok priestoru pre uloženie úrovek brusky s kotúčom s priemerom 230 mm. Je tu pomerne veľká klietka s ochranou pre batérie. Myslím, že klietka je vyrataná tak, aby v budúcnosti mohla byť použitá batéria 12Ah, ktorá bude mať o jeden článok viac a práve preto výrobca nehal priestor pre použitie tejto batérie. Takže dúfam, že sa dočkáme čoskoro. Je tu ďalšie miesto pre napríklad 4 alebo 8Ah batérie. Samozrejme len obyčajnú nabíjačku alebo možno aj dve tieto nabíjačky, bohužiaľ Smart nie. A samozrejme je tu ďalšie miesto, kde sa dá použiť obyčajné 4A hodinovky alebo 8A hodinovky. Kufrík bez problémov zavreš. Design a ergonomia uhlovej brúsky v sérii Performance je stále na vynikajúcej úrovni. V ruke sa drží výborne, nájdeme tu aj pogumované prvky, ale je to vyrobené z recyklovateľných materiálov, preto spracovanie je na tom trošku slabšie. Plastové prvky, motorová časť a madlo, môžete vidieť, je tu výborné malinká vôľa. Taktiež mádlo sa jemne krúti, čo s časom môže spôsobiť deštrukciu stroja. Pre držanie je tu mádlo, ktoré sa dá pomocou úlového prevodu namontovať z ľavej, z pravej a aj z hornej strany, preto tu nájdeme závity M12. Tlačítko pre zablokovanie kotúča pri výmene a ochranný kryt je možné polohovať beznástrojovým systémom takmer na viac ako 180 stupňov, čo je postačujúce. O uchytenie kotúča sa stará bežná matica so závitom M14 a kryt je zo spodnej strany rozšírený, takže je vhodný aj pre rezanie a aj pre brúsenie. O výkon sa stará výkonný brushless motor poháňanými dvomi 20V batériami. Určite odporúčam používať tieto 8A hodinovky. Je tu spínač s bezpečnostným tlačítkom. Zastavu je pomalšie, ale rozbeh je plynulý pre šetrenie energie z batérií. Nájdeme tu tlačítko kontroly stavu nabitia obi dvoch batérií v troch leveloch. Klietku pre ochranu, ktorá sa dá demontovať a filtre pre ochránenie výkonného brašla z motora, ktoré sa dajú taktiež vybrať, vyčistiť, ale ťažko povedať či vymeniť za nové, ak by sa poškodili, pretože zatiaľ ako náhradný diel nie sú dostupné. Je možné ju položiť štandardne týmto spôsobom alebo na klietku pre batérie týmto spôsobom. Bohužiaľ na uhlovom prevode nie sú výstupky, ale ak sa flexa položí na uhlový prevod má dostatočnú stabilitu hlavne kvôli veľkej klietke pre ochranu batérie. Rozbeh výkonného brašla z motora po zapnutí je pomalý pre šetrenie batérie. Je tu ale vidieť dobrzďovanie kotúča bez extrémneho seknutia, ale môžete počúvať trošku hlučnejší úlový prevod. Pre porovnanie hlučnosti a šramotania
U Bošu je počuť menej hlučný uhlový prevod, ale pomalšie zastavovanie kotúča. Pozrieme sa aj na hmotnosť s dvomi 8 a batériami a predmontovaným kotúčom, ktorá je 6150 gramov. Pre porovnanie som si pripravil aj flexu na 230 V od Bošu, ktorá je hmotnosť je 5700 gramov. Pomocou aplikácie Lidl Home je možné konfigurovať otáčky stroja pomocou batérie Performance, ktorá načíta zariadenie. Minimálne otáčky prednastavené výrobcom sú na 3000. Čo sedí s tým, čo výrobca uvádza, odberie zhruba do 6 A, nastavíme zhruba 4700 otáčok, 4920. A ďalej tu máme už len štatistiky o používaní. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť a otáčky stroja. Mohli ste sledovať otáčky namerané zhruba 5700, čo takmer sedí s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Hlučnosť extrémna až zhruba 110 dB. Je to spôsobené práve tým šramotajúcim úlovým prevodom, ktorý taktiež spôsobuje vibrácie celého zariadenia. Je to cítiť, je to aj počuť, to šramotanie spôsobuje hľuk a aj vibrácie stroja. Teraz sa pozrieme na maximálny vybíjací prúd pri zaťažení. Začíname rezaním rôznych materiálov, od tenkých plechov až po hrubú ocel. Budem zároveň vykonávať test efektivity jedného nabitia dvoch 8A batérií, ktoré sú plne nabité pre test s kotúčom od vurtu 230 x 2 mm. Takže poďme na to.
porezaní materiálov rôznych hrúbok je stav batérií na poslednom leveli. Vyskúšame teda zvyčnú kapacitu využiť na rezanie profilov 35x35x4 mm. Tak a máme tu prvé zastavenie na dvoch 8Ah batériách, ktoré sú už úplne vybité a vyskúšam ešte dorezať tento posledný odrezok. A je to konečná. Keďže mnohí z vás uhlovú brúsku pre kotúče 230 mm doma používajú prevažne na rezanie stavebných materiálov ako tehla alebo betón, vyskúšame na dvoch plne nabitých 4Ah batériách rezať betón v rúbke 4 až 5 cm. Myslím, že rezanie fabrického betónu je ide pomerne slušne. Tak a máme tu prvé zastavenie na 4Ah batériách, ktoré sú už vybité. Vyskúšam ešte dorezať. Ale je to všetko, už to ďalej nepôjde. No a pozrieme sa aj na nečistoty zachytené filtrom. Je vidieť, že je tam celkom veľká vrstva prachu, ktorá už je oklepnutá. A taktiež je vidieť, že aj napriek jemnému filtru nedokáže zachytiť všetky nečistoty. A niektoré z nich sa dostávajú aj dovnútra. Takže vždy je potrebné vyčistiť aj vyfúkať peticu batérie. Ďalej pokračujeme hrubovacím kotúčom a vyskúšam odbrusiť zvar. Nastavené mám 3000 otáčok. Myslím, že celkom slušné. Teraz na flexu vyskúšam na režime 3000 otáčok zatlačiť. Myslím, že má celkom zaujímavú silu a snaží sa dorovnávať otáčky. Ďalej pokračujeme maximálnymi otáčkami až 6000. A tu je vidieť, že na maximálne otáčky má veľmi dobrý úber a myslím, že znáša celkom dobrý prítlak na kotúč pri brúsení. Teraz na flexu vyskúšam zatlačiť. Mohli ste vidieť, Flexa sa pri prítlaku snaží dorovnávať otáčky, ale nie je to nezastaviteľný stroj, ale myslím, že pri brúsení hrubovacím kotúčom znáša veľmi dobre aj dosť silný prítlak.
Tak a máme tu záver recenzie úlovej brúsky od Parkside, kde hneď z úvodu som začal efektivitou jedného nabitia 8A hodinových batérií, na ktoré sa mi podarilo spraviť 40 odreskov rôznych rozmerov materiálu ocel. Tu bolo cítiť, že ak Flexa rezala hrubší materiál, dokázala v reze spomaliť a taktiež určite zastaviť. Privítal by som 12A hodinové batérie pre zvýšenie efektivity práce a taktiež možno zvýšenie výkonu. Pre tých, ktorí by Flexu chceli na rezanie stavebných materiálov, či už tehla alebo betón, vyskúšal som štandardné 4A hodinovky, na ktoré som spravil 17 odreskov. Myslím, že to išlo Flexe vynikajúco a ja sám úlov brusku na 230 kotúč používam výradne iba na rezanie stavebných materiálov. Takže na tento účel je to určite vhodné, tie otáčky tu držia. Vyskúšal som samozrejme aj brúsenie hrubovacím kotúčom na 4A hodinových batériách Performance a dva zvary si vyžiadali takmer celú kapacitu. Brúsenie išlo ale veľmi dobre už na 3000 otáčkach, zvládala slušne prítlak a na 6000 myslím, že to bolo super, ale nie je to nezastaviteľný stroj. Jediné, čo by som tejto flexe mohol asi tak vytknúť, že jej telo je vyrobené z recyklovateľných materiálov a konštrukcia je slabšia, ktorá sa krúti a je škoda, že výrobca na miesto tlačítka kontroly stavu nabitia nedal ešte jedno tlačítko na zmenu rýchlosti, aby užívateľ bez batérií performance nebol ukrátený o možnosť akej takej regulácie. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrdi odbera zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj!